నోరు మంచిదైతే ఊరు మంచిది అవుతుంది అంటారు పెద్దలు మరి ఇంతటి శక్తివంతమైన నోటి ఆరోగ్యం పట్ల ఎంత శ్రద్ధ చూపుతున్నారని ఎవరైనా అడిగితే ఎవరూ కరెక్ట్ సమాధానం చెప్పలేరు దంతాలు ఎంత శుభ్రంగా ఉంటే ఆ వ్యక్తి అంత ఆరోగ్యంగా ఉంటారనేది వైద్యుల విశ్వాసం దంత ఆరోగ్యంలో కీలకమైనది దంతాల పరిశుభ్రత మరి ఈ విషయంలో ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి ఎలా మనం ఈ దంత సిరిని కాపాడుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం కొంతమంది ఆరోగ్య సంరక్షణకు ఎన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకున్నప్పటికీ దంత సంరక్షణ విషయంలో చిన్న చూపు వహిస్తుంటారు దంతాలు ఎంత శుభ్రంగా ఉంటే ఆ వ్యక్తి అంత ఆరోగ్యంగా ఉంటారని డాక్టర్ల విశ్వాసం దంత ఆరోగ్యం పట్ల శ్రద్ధ చూపించకపోతే చిగుళ్ల సమస్యలతో దంత క్షయం డెంటల్ ఫ్లాక్ రూట్ కెనాల్ జెంజీవైటిస్తో పాటు మరెన్నో సమస్యలు వచ్చే అవకాశాలున్నాయి చిగుళ్ల వ్యాధిని తేలిగ్గా తీసుకోవద్దు ముప్పై శాతం గుండె జబ్బులు కలవారికి చిగుళ్ల సమస్యలు కూడా ఉన్నాయని ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ వెల్లడించింది పొగాకు ఉత్పత్తులు పాన్ కొట్క జర్ద ఖైనీలను అధిక మొత్తంలో తీసుకోవడం వల్ల నోటి కణజలం గట్టిగా మారి క్యాన్సర్ కు దారితీస్తుంది డెంటల్ కేర్ అనేది చిన్న వయసు నుంచే స్టార్ట్ చేయాలి చిన్నపిల్లల్ని మొట్టమొదటిసారిగా టూ ఇయర్స్ అప్పుడు త్రీ ఇయర్స్ అప్పుడు క్లినిక్ తీసుకొస్తే అప్పటి నుంచి వాళ్ళు ట్యూన్ అవుతారు అలవాటు అవుతారు పిల్లలకి పళ్ళు ఏమైనా పుచ్చిపోయి ఉంటే వెంటనే ఫిల్లింగ్స్ చేయించడం అదేవిధంగా ఇప్పుడు పళ్ళు పుచ్చిపోకుండా ప్రివెంటివ్ కేర్ వచ్చినాయి డెంటల్ సీలెంట్స్ అని అంటే పళ్ళు లోపల ఉండే గ్రూస్ ఉంటాయి సన్నటి గ్రూస్ చేతిపైన మన రేఖలు ఎలా ఉంటాయి పన్ను లోపల కూడా అలాగే గ్రూస్ ఉంటాయి చిన్న హోల్స్ గ్రూస్ ఉంటాయి దాంట్లో స్వీట్ విరుక్కొని పన్ను పుచ్చిపోతుంది సో ఈ ఈ గ్రూస్ని స్మూత్ చేసే మెటీరియల్ని పిట్ అండ్ ఫిషర్ సీలెంట్స్ అంటాం దీన్ని డెంటల్ సీలెంట్స్ అంటాం సో చేసుకున్నట్లయితే ఒక ఎయిటీ పర్సెంట్ పైగా పన్ను పుచ్చిపోయే అవకాశం తగ్గిపోతుంది సాధారణంగా పిల్లలు చాక్లెట్స్ స్వీట్స్ స్టిక్కీ ఫుడ్ ఎక్కువ తీసుకుంటారు సో ఇంకా స్వీట్ తిన్నా చాక్లెట్ తిన్నా పంటికి అతుక్కోరు పన్ను పుచ్చిపోయే అవకాశం తగ్గిపోతుంది చాలామంది నోట్లో వేలు వేసుకుంటూ ఉంటారు అవి అది వీలున్న గుర్తించిన వెంటనే కొద్దిమంది నోటితో గాలి పీల్చుకుంటూ ఉంటారు ఇలాంటి హ్యాబిట్స్ గుర్తించిన వెంటనే దాన్ని పేరెంట్స్ బ్రేక్ చేయడం లేదా ఇది కంటిన్యూ చేస్తుంటే తప్పనిసరిగా దంత వైద్యం సంప్రదించాలి పిల్లలకి ఎత్తు పళ్ళు వంకర పళ్ళు ఉన్నప్పుడు అది పన్నెండు నుంచి పదిహేను సంవత్సరాల వయసులో కరెక్ట్ చేసుకోవాలి ఆ ట్రీట్మెంట్ చేసుకుంటే పళ్ళు లూజ్ అవుతాయని లేదా ఆ ట్రీట్మెంట్ ప్రాసెస్లో ఒక రెండు ఒకటి రెండు టీత్ తీసేయమని చెప్తారు తీసేస్తే మొత్తం డెంచర్స్ టీత్ అన్నీ లూజ్ అవుతాయని రకరకాల అపోహలతో ట్రీట్మెంట్ చేసుకోరు సో ఇది అందానికి సంబంధించిందే కాదు ఈ పళ్ళు ఇర్రెగ్యులర్గా ఉన్న ఎత్తుగా ఉన్న మెయింటెనెన్స్ కష్టం అవుతుంది పళ్ళు లైఫ్ కూడా తగ్గిపోతుంది పళ్ళు తగాల్సిన చోట తగలవు సో వేర్ అండ్ టేర్ ఎక్కువ ఉంటుంది అదేవిధంగా చిగుర్ల ప్రాబ్లం తోటి పళ్ళు త్వరగా పోతాయి దంత ఆరోగ్యంలో కీలకమైంది దంతాల పరిశుభ్రత మనం తీసుకునే ఆహారాన్ని బట్టి బలమైన దంతాలు ఏర్పడతాయి కాబట్టి మంచి ఆహారమే దంతాలకు క్షేమకరం చిన్నారుల్లో ఆరు నెలల నుంచి రెండున్నర సంవత్సరాల వయసులో పాల దంతాలు వస్తాయి ఇవి సరైన అమరికలో ఉన్నాయా లేదా తల్లిదండ్రులు గమనించాలి చిన్నారులకు కాల్షియం ఇతర పోషకాలు సరైన మోతాదులో ఇవ్వాలి నోటి శుభ్రతను పాటించి సిగరెట్లు పొగాకు ఉత్పత్తులకు దూరంగా ఉంటూ నోరు దంత సమస్యల బారిన పడకుండా ఉంటే వృద్ధాప్యంలోనూ చక్కటి దంతసిరితో కళకళలాడొచ్చు పన్ను లోపల మూడు పొరలు ఉంటాయి మొదటి పొరను ఎనామిల్ అంటాం రెండో పొరని డెంటిన్ అంటాం మూడో పొరను నరాలు రక్తనాళాలు అంటాం మొదటి పొర తెల్లగా ఉంటుంది ఈ పొరని లో ఉన్నంత వరకు పుచ్చున్నంత వరకు పేషెంట్కి అసలు ప్రాబ్లమే ఉండదు నెక్స్ట్ సెకండ్ లేయర్లో ఎంటర్ అయిన తర్వాత చల్లవి తీసుకున్న పొలనివి తీసుకున్న లాగుతాయి పళ్ళు సో ఆ దశలో కూడా అది గుర్తించరు చాలామంది నెక్స్ట్ రూట్ కినాలు అంటే నరాలు రక్తనాళాలు పంటి లోపల ఉండే మూడో లేయర్ సో మూడో లేయర్కి రీచ్ అయినప్పుడు నొప్పి స్టార్ట్ అవుతుంది సో మొదటి దశలో ఫిల్లింగ్ చేసుకోవచ్చు రెండో లేయర్ ఇన్వాల్వ్ అయినప్పుడు కూడా ఫిల్లింగ్ చేసుకోవచ్చు మూడో లేయర్ ఇన్వాల్వ్ అయితే బాడీ కనెక్షన్ స్టార్ట్కి కింద పంటి చివర చీమ్ పడుతుంది చీమ్ పడితేనే నొప్పి వస్తుంది ఆ చీమ్ బయటకు చాలామంది మందులు వాడండి మందులు వాడి వస్తాం తగ్గిపోతుంది తగ్గిపోతుంది అనుకుంటారు మందులు ఎన్నిసార్లు వాడినా నొప్పి తగ్గదు తగ్గకపోగా పంటి కింద చిన్న చిన్న గడ్డల్లాగా ఏర్పడతాయి సో తప్పనిసరిగా ఒకసారి నొప్పి వచ్చిన తర్వాత పనైనా తీర్చుకోవాలి లేదా రూట్ కెనాల్ చికిత్స అయినా చేసుకోవాలి సో చాలామంది ఈ రూట్ కెనాల్ చేర్చుకోకుండా పన్ను తీర్చుకోకుండా కొంతకాలం నెట్టుకుంటూ వస్తారు ఆ పన్ను డెడ్ అయిపోయి పీస్ 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 కింద అయిపోతుంది దాని కింద గడ్డలు కూడా వస్తాయి సగం మందికి పళ్ళు కదిలి ఊడిపోతుంటాయి ఈ కదిలి ఊడిపోయే వాళ్ళకి చాలా పెద్ద సమస్య కానీ చాలా మందికి నైంటీ పర్సెంట్ పీపుల్కి ఆ స
చిగురు నుంచి ఫ్రెష్ చేసే రక్తం రావడం జరుగుతుంది అది మొదటి దశ దాన్ని జింజావేటిస్ అంటారు సో ఈ జింజావేటి ఈ స్టేజ్లో కూడా నెగ్లెక్ట్ చేస్తే చిగురు కింద ఏర్పడ్డ గార చిగురు ఇన్ఫెక్షన్ క్రియేట్ చేస్తుంది ఈ చిగురు ఇన్ఫెక్షన్ కింద ఎముకని తినేస్తూ వెళ్తుంది ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ వరకు తినేస్తే మనం ఏమైనా చేయగలం ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ వరకు డ్యామేజ్ అయినా చేయగలం ఫిఫ్టీ దాటితే మేము ఏం చేయలేం ఇనిషియల్ స్టేజ్లో అయితే డీప్ క్లీనింగ్ అని చేస్తారు ఇంకా కొద్దిగా ఎక్సర్స్ అయితే గమ్ సర్జరీ ఫ్లాప్ సర్జరీ అని చేస్తారు ఈ నోటి దుర్వాసనకి చిగుర్ల వ్యాధికి లేజర్ చికిత్స అందుబాటులోకి వచ్చింది ఒక గంట సమయంలోనే ఇన్ఫెక్షన్ పూర్తిగా నొప్పి లేకుండా దూరం చేస్తారు మరి ఇది అయిన తర్వాత ఎలాంటి కేర్ తీసుకోవాలి అంటే తప్పనిసరిగా రాత్రిపూట బ్రష్ చేయడం తర్వాత సందులు ఉన్న చోటు అంతా ఫ్లాసింగ్ అని చేసుకోవడం తర్వాత పెద్ద పెద్ద సందులు ఉంటే సందులు క్లీన్ చేసుకునే బ్రష్లు అవైలబుల్ ఉన్నాయి ఇంటర్ డెంటల్ బ్రష్లు అని అవి వాడాల్సి ఉంటుంది ఆరు నెలలకు ఒకసారి తప్పనిసరిగా పళ్ళు క్లీన్ చేసుకోవాలి ఈ క్లీనింగ్ చేసుకునే ప్రాసెస్లో పెద్ద పెద్ద ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా బయటపడతాయి కొద్దిమంది నోటి క్యాన్సర్లు కూడా బయటపడిన సందర్భాలు చాలా ఉన్నాయి దంతాలు బలంగా ఉండాలంటే చిగుళ్ళు ఆరోగ్యంగా ఉండాలి చిగురు దెబ్బతింటే దంతం నిలబడదు చిగుళ్లకు ఇన్ఫెక్షన్ సోకితే అందులోని హానికారక బ్యాక్టీరియా మరిన్ని వ్యాధులకు గురి చేయొచ్చు అందుకే చిగుళ్ల విషయంలో నిర్లక్ష్యం చేయకూడదు ఉదయం రాత్రి పడుకోబోయే ముందు పళ్ళు తోముకోవడం చాలా అవసరం ప్రతి ఆరు నెలలకోసారి దంత వైద్యుణ్ణి సంప్రదించాలి పళ్ళు లోపలి వరకు దెబ్బతిని రంధ్రాలు ఏర్పడి అందులో బ్యాక్టీరియా నిండినప్పుడు అక్కడ శుభ్రం చేయాల్సి ఉంటుంది ఆ తర్వాత ఖాళీలను ఎముక పొడితో సిమెంట్ నింపాల్సి ఉంటుంది దీన్ని ప్లాప్ సర్జరీ అంటారు చిగుళ్లను రక్షించడంలో విటమిన్ సి పాత్ర కీలకం నిమ్మ దానిమ్మ వంటి పళ్లను తరచుగా తీసుకోవడం లేక డాక్టర్ సలహా మేరకు విటమిన్ సి మాత్రలు వేసుకోవడం చెయ్యాలి రక్త సంబంధమైన లోపాలు రాకుండా ఉండటం కోసం ఆకుకూరలు ఎక్కువగా తీసుకోవాలి ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకున్నట్లయితే ఆరోగ్యమైన చిగుళ్ళు మీ సొంతమవుతాయి మనం తీసుకునే ఆహారాన్ని బట్టి మన దంతాల పటుత్వం ఆధారపడి ఉంటుంది మంచి ఆహారమే దంతాలకు క్షేమకరం ఆహారం తీసుకున్న ప్రతిసారి నీటితో పుక్కిలించడం చిరుతిళ్లను తగ్గించడం శీతల పానీయాలు తగ్గించడం వీలైనన్ని నీళ్లు ఎక్కువగా తాగడం లాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే మన నోటి శుభ్రత మన చేతుల్లోనే ఉంటుంది